Kabayan! Gusto nyo bang maging libre ang kuryente nyo? Eh di mag solar na kayo Ito ang Off grid solar uh, Malaki laking investment Pero Probably paid off in the long run At saka Nakakatulong pa kayo sa environment Kasi wala itong Pinoproduce na emission Init lang kailangan nyo May libre na kayong kuryente um, Ito yung off grid system ko And Kita nyo naman Nasa kalagitnaan tayo ng gubat Isolated area Kung wala kayong mga power line Ayan Gubat dyan Paikot Walang power line Walang kuryente Gitnaan ng gubat So Ito sapat na para maka Power off ng bahay nyo Probably aircon Lahat Microwave Kung ano-anong I-on nyo Malaking 1.5 kilowatts So yan Ganyan lang karami Kung gusto nyo pang additional 20 um, Limang peraso pa dyan So Bawat isang panel na ito um, 500 watts So What I have here is 1.5 And plus yung luma na ito So Siguro nagpo-produce na lang ito ng Mga run about 200 watts Ang kagandahan naman ng panel Kasi Yun nga um, Nagpo-produce siya ng power Pero yearly Naglulu siya ng 1% out of 100% niya naglulu siya ng 1% every year. So kahit luma na siya, gumagana pa rin. Nagpo-produce pa rin ng power. So yan. Kita nyo. Uh, punta tayo sa baba para makita niyo yung system. Yan yung kable. Eh. Mainit ngayon. On and off cloudy. Makita nyo na sa kalagitnaan tayo ng gubat Pero Ayan yung tinatawag Off grid Walang power source Wala So Solar lang Pwede na Punta tayo sa baba Makita nyo yung system doon At saka may maliit pa pala akong experiment So Experimento lang Pero yun yung talagang nagpa power ng bahay ko uh, yan yung kable Yan Pababa Hindi pa tapos bahay ko eh Kaya madumi pa uh, Ito yung bahay ko Nakadikit lang siya sa container May dalawang container ako dito Yan Container house Tsaka Yan yung sinasabi kung pwede nyong marun Aircon Dalawang aircon kaya ng inverter na ito At saka Ito, after sa taas Galing sa taas, papasok sa dito Papasok sa dito Ito yung solar charger controller Kung wala kayo neto, hindi kayo makaka-charge ng battery So, pam, pam dito Diretso sa battery Nasa ilalim yung battery Tapos, pag galing naman ng battery, diretso siya dito sa inverter. Itong inverter na ito, um, 48 volts. Maraming system dyan, may 12 volts, 24. So, ang ginawa ko, 48 volts. Kasi, the higher the voltage, um, maliit lang yung cable mong gagamitin. Kasi kung 12 volts or 24, lalakyan mo yung cable kasi yung amper niya lumalaki din. So, um, malaki ang voltahe, maliit yung amper. So, ayan, naka-on siya ngayon, galing sa ilalim. Produce siya ng 220, papasok dito. Tapos, diretso sa meter ko para malaman ko kung magkano konsumo ng kuryente ko. Ito, mga siguro isang taon kalahati or magto 2 years na. So, ngayon, naka-on yung fridge. Ayan. Na, na kumakain siya ng ano 
130 verge lang yan ha at saka makikita nyo dito ilang taon na siyang gumana so mahigit um, 10,000 hours or ewan ko kasi nasa B na siya eh so mag reach siya ng 00 and then from that diretso sa fuse box breakers diretso na sa bahay ito yung nagsusupply ng bahay ko so ayan to 232 volt standard ng mga appliances 230, 240, 220 ganyan parehas lang yan at saka yung ampere nga pala kilowatt yan yung nakonsumo ko within how many years year and a half so siya nga pala balik tayo dito um Galing dito, may breaker, papasok dito. So, sabi ko 48 volt ang system ko. So, ang battery naman, magcha-charge. May stages by stage. So, back charge, first stages. Second, char um, second stage is um, float. Ah, absorption. And then, third stage, float. So, ayan, pumapasok na bulta ay 63 volt. Pero 100 volt ito dito. Pero dahil MPPT siya, ang MPPT is higher the voltage, pinoproduce niya ng amp. So, ayan yung ina-out niya. Tapos, yan yung out. So, 10 amps yung pinapasok. Yung dinalabas niya, 11 amps. So, ngayon, 640 watts pa lang yung, ano, kasi, yung, alas 8 pa lang. So, eto naman, wala lang. So, kung halimbawa may kidlat or kung ano-ano dyan. So, protection yan. So, galing sa battery. Ito yung battery. Apat lang na battery kailangan nyo. 12, 12, 12 times um, um, 4. Ayan yung battery nya. Malalaki. So, ito naman, battery niya, capable siya mag, mag handle hanggang limang araw kung sakaling walang, walang araw. Tsaka, ang maganda na itong inverter dahil charger, pwede mo siyang i-charge sa generator. So, basta, ikukwento ko yan later. Um, so, dito naman, dito lahat ng controller. So, ang battery ko ngayon, nagja-charge pa. So, yan. 82% pa lang yung battery. Kaya, yan. Ito naman yung 